Ang topic natin ngayon ay tungkol sa transistor. Ano nga ba ang transistor? Ang transistor ay isang electronic device na kaya mag-switch at mag-amplify ng isang signal. Ito ay hango sa salitang transfer at resistor or transfer of resistance. Maaari itong magbago ng resistance from high to low. Dahil dyan, kaya ito tinawag na semiconductor. Ang transistor ay maraming klase. Andyan ang tinatawag natin na BGT or Bipolar Junction Transistor. Ang BGT ay nahahati sa dalawa, yun ay NPN at PNP. Andyan din ang tinatawag natin na FET or Field Effect Transistor. Ito ay nahahati rin sa dalawa. Ito ay JFET or Junction Field Effect Transistor at MOSFET or Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Ang JFET ay mayroong dalawang klase. Yun ay N-channel at P-channel. Ang MOSFET naman ay mayroong dalawang klase. Yun ay tinatawag natin na depletion MOSFET at enhancement MOSFET. Under ng depletion MOSFET ay N-channel at P-channel. Ganon din ang enhancement MOSFET. Meron din itong N-channel at P-channel. Magpo-focus muna tayo ngayon sa BGT or Bipolar Junction Transistor. Itatalakay ko na lang sa mga susunod na vlog natin ang tungkol sa Field Effect Transistor. Ang Bipolar Junction Transistor or BGT ay may dalawang klase. Ito ay NPN at PNP. Ang PNP at NPN ay tumutukoy sa polarity ng isang transistor. Ganito naman ang simbol ng isang BGT transistor. Kapag ang arrow ng isang transistor ay palabas, ito ay tinatawag na NPN. Kapag papasok naman ang arrow ng transistor, ito ay tinatawag na PNP. Ang isang transistor ay may tatlong paa. Ito ay tinatawag na base, collector, at emitter. Ang base ay ang input ng isang transistor. Ang collector naman ay dinadaluyan ng supply ng bultahe ng transistor. At ang emitter naman ay ang output, or vice versa. Maari maging daluyan ng supply ang emitter at magiging output naman ang collector. Para mas lalo nyong maintindihan, ihalintulad natin ang transistor sa isang gripo. Palagay natin na ang tubig na dumadaloy sa gripo ay ang bultahe na dumadaloy sa isang transistor. Walang lalabas na tubig sa gripo hanggang walang tao ang pumipihit para bumukas ito. Ganon din ang transistor. Walang magiging output na bultahe sa collector or emitter kung walang bultahe na papasok sa base para mag-on ito. Speaking of bultahe, ano ba ang bultahe na pumapasok at lumalabas sa isang NPN at PNP transistor? Kapag NPN ang isang transistor, ang voltahe na pumapasok sa base ay positive para mag-on ito. Samantalang negative naman ang pumapasok at lumalabas sa emitter at kolektor. Kabalik tara naman ito ng PNP transistor. Ang voltahe na pumapasok sa base ay negative samantalang positive naman ang pumapasok at lumalabas sa emitter at kolektor. Paano naman natin malalaman kung NPN or PNP ang isang transistor? Maaari nating isearch ang kanyang data sheets para malaman ang specification ng isang transistor. Isearch lamang ang alldatasheets.com at isearch ang value ng transistor na hinahanap nyo. Maaari din kayong gumamit ng offline ECG application sa paghahanap ng pinout ng isang components gaya ng transistor. Mag-iiwan na lang ako ng link sa description below para ma-download nyo ito. Malalaman din natin kung NPN or PNP ang isang transistor base sa letter na nakalagay sa kanya. Kapag ang transistor ay nag-uumpisa sa letter A at P, ang transistor ay PNP. Kapag C at D naman, ang transistor ay NPN. Paano naman natin malalaman ang base, collector, at emitter ng isang transistor. Ang ibang transistor ay may identifying marks para malaman natin ang base, collector, at emitter. Kapag ganito mga transistor, ang right side nito ay emitter. Ang left side naman nito ay base at ang collector naman nito ay nasa gitna or nasa body. Ito ay tinatawag na body collector. Mapapansin nyo, sa left side ng transistor, malayo ang gap ng isang paa doon sa dalawa. Yun ang collector. Nasa gitna naman nito ang base 
at nasa right side naman ang emitter. Sa transistor na ito, dalawa lang ang paa. Yan ay dahil ang case or ang body ng transistor na ito ay collector. At yung paa or pin na malapit sa punch hole sa bandang right side ay emitter. Sa left side naman ay ang base. Sa transistor na ito ay may bakal na nakausli sa casing or body ng transistor. Katabi nito ang emitter. Sa gitna naman ay base. At yung nasa kabilang dulo naman ay collector. Maaari din natin malaman ang base collector at emitter ng isang transistor gamit ang analog tester. Ngayon ay meron naman tayo ditong isang transistor na 2N5401. Hahanapin natin ang base, collector at emitter ng transistor na ito. Ang una nating hahanapin ay base. Hindi mo mahahanap ang collector at emitter hanggat hindi mo nahahanap ang base. Ang base ay ang common sa mga pin na ito. Para mahanap ang base, ang gagamitin natin ng range ay times 10. Try natin sa side na ito. Okay, gumalaw ang pointer nung tester natin. Balik tayo natin. Ibig sabihin, ang base natin ay ito. Kapag ang base natin ay positive probe, ibig sabihin, ang transistor ay PNP. Para naman mahanap ang collector at emitter, ang range na gagamitin natin ay times 10K. Ngayon, ibabalik na rin natin ang test probe ng tester natin. Nahanap natin ang base gamit ang positive probe. Ngayon, para mahanap ang collector at emitter, ang gagamitin nating test probe ay negative. Hindi gumalaw ang pointer ng tester. Ibig sabihin, yan ang collector. Gumalaw ang pointer ng tester natin. Yan ang emitter. Emitter, base, collector. Another one Ngayon ay meron naman tayong itintest na transistor Ang value nya ay C1815 Okay, same procedure pa rin Ang una nating hanapin ay base okay. Para mahanap ang base Isiset natin ang tester natin sa Times 10 And Times 10 Tandaan nyo, ang base ay ang common sa mga pin na to. Hindi gumalaw. Hindi gumalaw. Balik na rin natin. Okay, gumalaw. 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 Ibig sabihin, ang base natin ay ito. Kapag ang base natin ay negative probe. Ayan. Negative probe. Ang transistor ay NPN. Take note guys, kapag nasa gilid ang base, tandaan nyo na ang nasa gitna ay collector. Hindi gumigitna sa gantong configuration ng emitter. Try natin. Ito ang base nya. Ayan. So para na mahanap, ang collector at emitter, isiset natin ang tester natin sa times 10K. Times 10K. Pabalik na rin natin yung test probe natin. Kanina, ang test probe natin na nakalagay dito sa base niya ay negative. Ang ilalagay natin dito ay positive. Click na ko lang guys. Ay, hindi ko malaw. Ito ang collector niya. Itong, itong gitna ang collector niya. At yung gilid niya ay uh, emitter. Ngayon, ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-test ng isang transistor. Ang range na gagamitin natin ay times 10K. Mas preferred kong gumamit ng times 10K dahil mas sensitive ito at mas madali niyang matest kung leaky ba ang isang transistor. Isipin nyo na lang na ang isang transistor ay parang dalawang diode na magkasalubong. Meron siyang forward at reverse bias.
Ang una natin ite-test ay 2N3055. Ito ang kanyang base, collector at emitter. Base to collector, dapat meron siyang forward at reverse bias. Forward bias, reverse bias. Base to emitter, dapat ganun din. Meron siyang forward at reverse bias. Reverse bias. Forward bias. Collector to emitter. Dapat, collector to emitter ay walang palo or hindi gagalaw ang pointer ng tester natin. Ibig sabihin ay good ang transistor na ito. Meron naman tayong transistor na C5200. Ito ang kanyang base, collector, at emitter. Base to collector ay meron dapat siyang forward at reverse bias. Forward bias. Reverse bias. Ganun din sa emitter. Forward bias. Reverse bias. Collector to emitter, dapat hindi gagalaw ang pointer ng tester natin. Ibig sabihin ay good ang transistor na ito. Meron naman tayong transistor na C5200. Base, collector, at emitter. Base to collector, ay dapat meron siyang forward at reverse bias. Mapapansin nyo, hindi man lang gumalaw ang pointer ng tester natin. Collector to emitter. Ibig sabihin, ay open ang transistor na ito. Pero naman tayong A1943. Ito ang kanyang base, collector, at emitter. Base to collector, dapat meron siyang forward at reverse bias. Base to emitter. Collector to emitter. Dapat hindi gumalaw ang pointer ng tester natin. Gumalaw ang pointer ng tester natin. Ibig sabihin ay defective ang transistor na ito. Ito ay shorted. Ngayon ay meron tayong transistor na C2073. Itong kanyang base, collector, at emitter. Base to collector, forward bias, reverse bias. Base to emitter, forward bias, reverse bias. Kung napapansin nyo, gumalaw ang pointer ng tester natin. Isa yung indikasyon na leaky ang transistor. Collector to emitter. Dapat hindi gumalaw ang pointer ng tester natin. Okay? Kung napapansin nyo, gumalaw ang pointer ng tester natin. Ang transistor na ito ay leaky. Ngayon ay meron tayong dalawang transistor na NPN at PNP. Isang C5200 at isang A1943. Ituturo ko sa inyo kung paano nag-on ang isang transistor. Unahin muna natin itong NPN transistor. Ang range na gagamitin natin ngayon ay times 1K. Gamit ang dalawang dulo ng test probe natin ay idikit ito sa collector at emitter. 
Gamit ang ating daliri ay ipagdikit natin ito sa base at collector. Kung napapansin nyo, gumalaw ang pointer ng tester natin. Balik tarin natin ang test probe. Hindi gumalaw ang pointer ng tester natin. Balik tarin ulit natin. Gumalaw ang pointer ng tester natin. Ngayon, dito naman tayo sa PNP transistor A1943. Ganun pa rin. Ipagdikit natin ang test probe natin sa collector at emitter. Nag-on ang transistor. Balik tarin natin. Hindi nag-on ang transistor. Ibalik tarin ulit natin. Nag-on ang transistor. Pwede kayo mag-iwan ng comment or suggestion sa comment section below. Huwag nyo rin karimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa aking mga future upload.